La matinale RCF, le grand invité. Entre réforme des retraites et grande démission, le travail refait la une de l'actualité et nous interroge. Quel rapport entretenons-nous avec ce qui nous permet de gagner notre pain quotidien Étymologiquement, le travail, c'est le tripalium, un instrument de torture qui a servi. Et bien justement, aujourd'hui, bon nombre de salariés se sentent asservis par des managers tyranniques sous la contrainte d'un système dont ils ne comprennent plus le sens. Entre process et reporting, entre brainstorm et feedback, entre one-to-one -one et draft de slide, le fonctionnement des entreprises peut parfois paraître absurde et dans ce système la place du manager est prépondérante celui qui évalue qui juge qui note qui récompense mais aussi parfois celui qui punit qui détruit on en parle ce matin avec vous Violaine Descourrières bonjour bonjour vous êtes journaliste à Marianne et vous publiez chez Albert Michel le management totalitaire vous commencez ce livre en, en citant Anna Arendt d'ailleurs qui a contribué à, à théoriser le, le, tot le totalitarisme euh, pour vous il y a une banalité du mal dans le management de nos entreprises oui oui, exactement. Alors pour en parler, déjà, il faudrait que je revienne à la jeunesse de cet ouvrage. Donc c'est une enquête de 5 ans. Et ce qui a déclenché ce, ce livre, c'est lorsque j'étais salariée. Donc avant d'être journaliste, moi je travaillais dans une agence de communication. Et donc je faisais un peu partie de cette génération de jeunes issus. Alors moi, je n'étais pas dans une école de commerce, mais j'étais dans une école un peu similaire. J'étais très enthousiaste. Et lorsque je suis arrivée dans mon entreprise, j'étais... Euh, voilà, c'était dans un univers un peu trendy, euh, un peu glamour, avec des moquettes épaisses sur le sol. Et, et puis j'ai eu mon premier enfant. Et à mon retour de congé maternité, eh bien, je me suis fait euh, dégager, entre guillemets. Euh, on m'a sommé d'accepter une rupture conventionnelle. Donc j'étais sidérée. Et j'ai réalisé qu'autour de moi, il y avait beaucoup de femmes qui avaient la même la situation à leur premier, deuxième ou troisième enfant. Et ensuite, euh, eh bien, j'ai eu autour de moi des personnes de mon âge qui ont fait des burn-out ou qui ont été harcelées, qui ont été sous médicaments. Et je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Et ce qui a déclenché, c'est euh, une personne autour de moi euh, qui a fait un burn-out. Et puis, quand sa femme a appelé son manager pour lui demander euh, bah, pourquoi euh, il avait harcelé euh, son mari, eh bien, ce manager a répondu, c'était le process. Et cette phrase m'a scotché. Je me suis dit, que se passe-t-il si les personnes en viennent à ne plus réfléchir par elles-mêmes Et donc Anna Arendt avait écrit « Eichmann, le nazi, est un homme qui a oublié de penser ». On n'est évidemment pas euh, dans le Troisième Reich, mais cette phrase m'a marqué et je pense que c'est un vrai sujet en entreprise. Euh, C'est-à-dire que dans les entreprises aujourd'hui, on obéit sans réfléchir et on commence à appliquer des normes qui viennent du siège, qui viennent de là-haut, sans, sans forcément les penser Oui, alors c'est cette question donc, que j'ai posée à des PDG, à des inspecteurs du travail, euh, à des personnes de, dans les syndicats, à des salariés, à des managers, et en fait ce que j'ai compris, c'est que tout va toujours plus vite. Au niveau des PDG, euh, beaucoup s'inquiètent, alors euh, surtout chez les ex-PDG, Henri Lachman, ex-PDG de Schneider Electric, euh, me dit euh, eh qu'en fait la pression toujours plus accrue financière l'a rendu myope et qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs. Euh, ensuite, Henri Proglio, ex-PDG d'EDF euh, et de Veolia, jusqu'en 2009, me disait « Mais en fait, euh, je suis comme un coureur de fond avec toujours la mesure de ma tension. » Et effectivement, dans, dans votre livre, les grands patrons qui sont interrogés semblent réfléchir, penser. Est-ce que le problème, il se situe au niveau du management intermédiaire, ceux qui, qui appliquent des stratégies sous une pression peut-être actionnariale Eh bien, en fait, les patrons, ceux qui réfléchissent, c'est ceux qui ne sont plus dans l'entreprise. Donc, les ex-PDG qui se posent des questions, qui réalisent en fait qu'on est comme dans une forme de système où à l'intérieur, on n'a plus le temps de penser. Et quand on, on sort de ce système, on réalise les erreurs qui ont été réalisées. Alors j'ai aussi interviewé Jean-Dominique Sénard, et PDG de Renault, vice-président de l'Institut Montaigne, qui lui, effectivement, réfléchit dans l'Institut Montaigne et s'inquiète euh, d'une forme de, euh, de, de défiance vis-à-vis -vis de l'entreprise parce qu'à force euh, de pressuriser les salariés, eh bien, ces derniers n'ont plus le temps de réfléchir. Donc au niveau des salariés, on se retrouve avec une forme de modèle d'un salarié qui doit euh, être comme un athlète. J'ai vu beaucoup cette ce parallèle dans mon livre, je cite notamment euh, le membre euh, d'un COMEX qui dit aujourd'hui la tension financière est un tellement forte. Comité exécutif, donc c'est ce qui euh, dirige les entreprises. Exactement, et qui dit aujourd'hui la tension est tellement forte sur le plan financier qu'on est de l'ordre de la compétition sportive. Et, et vous parlez dans ce livre de pratiques qui avaient cours peut-être aussi dans le courant des années 2010. Est-ce qu'aujourd'hui on n'assiste pas à, à un changement de, de paradigme Est-ce que les services RH ne prennent pas conscience d'erreurs qui ont pu être faites, de harcèlement aussi On en parle de plus en plus dans certaines entreprises et peut-être qu'aujourd'hui ces services de ressources humaines innovent dans leurs pratiques pour corriger les errements des années 2000 et 2010 
bah, Malheureusement, ce n'est pas ce que je vois. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que euh, jamais euh, la vision a été aussi courte, en fait. Et je pense que le Covid a accéléré euh, ce phénomène-là. Moi, j'ai des DRH qui me disent, mais j'ai une vision trimestrielle. Je ne sais pas si je peux embaucher au-delà de six mois. Donc, ça pose des réels problèmes quand vous embauchez quelqu'un en CDI et vous allez devoir rompre sa période d'essai. Et pour ne pas dire que c'est parce que vous, avez, vous n'aviez pas suffisamment de vision quand vous l'avez embauché, vous allez dire qu'il n'avait pas suffisamment les valeurs de l'entreprise ou qu'il euh, n'était pas suffisamment le engagé. Le langage, vous parlez du langage aussi dans ce livre. Oui, alors effectivement, il y a tout ce langage parce que euh, ce qui est nouveau par rapport aux années euh, 90-2000, c'est qu'on est euh, à l'ère euh, du euh, RSE, entre guillemets, c'est-à-dire responsabilité sociétale d'entreprise, c'est-à-dire on a des entreprises qui veulent se faire bien voir, qui veulent montrer qu'elles sont euh, engagés dans le bien-être de leurs salariés et donc euh, des managers qui vont avoir des mots très doucereux mais qui en fait sont toujours aussi violents dans la façon d'évincer les salariés. Et justement, quand on parle des entreprises, on pense aussi aux actionnaires qui sont là. Est-ce que c'est aussi la faute d'actionnaires de plus en plus puissants qui sont là à pressuriser les comités exécutifs, les comex dont vous parliez, et donc finalement bah, dans, la, dans la pyramide, tout ce, dans oui. la cascade, tout ce cascade Alors, euh, pour répondre à votre question, je vais citer un patron d'une entreprise de 8000 salariés euh, qui est coté au CAC 40 et qui me disait « Mais quand tu as un fonds d'investissement qui est dans ton actionnariat, euh, ce fonds, les personnes t'appellent tous les matins pour savoir où tu en es sur ton plan d'action. Elles t'imposent de recruter des personnes que tu ne veux pas recruter et elles envoie des jeunes qui vont dans ton entreprise pour la visiter et pour voir ce que tu fais en permanence. C'est-à-dire, ce sont des patrons qui sont surveillés par ces nouveaux actionnaires. Alors, est-ce que ça a changé Vous pourriez me poser la question, mais en fait, oui. Parce qu'il euh, y a encore 30 ans, eh bien, vous aviez des PDG qui étaient actionnaires des uns des autres. Alors certes, le monde n'était pas tendre, Donc mais... Là, ce que vous dites, c'est que précédemment, les chefs d'entreprise entre eux, entre eux étaient actionnaires les uns des autres. Exactement. Ce qui fait quand même un petit milieu. C'était un petit milieu, mais ils connaissaient la réalité du business. Il savait que dans une entreprise, on ne peut pas avoir une stratégie de court terme. Sinon, l'entreprise, elle va à sa perte. Vous avez besoin d'avoir plusieurs temporalités. Une temporalité courte et une temporalité longue. Et donc, ces actionnaires-là respectaient la temporalité en fonction du secteur. Aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement qui s'en fichent, comme le disait euh, très justement euh, Henri Lachman, en disant, qui sont, lui, les qualifie de terroristes. Il dit ce sont des investisseurs terroristes, ils se fichent de l'entreprise terroriste, des investisseurs dans terroristes. lesquels ils investissent. Vous pouvez, ils sont euh, autant à la tête euh, d'une entreprise de l'industrie que euh, des nouvelles technologies. Ils s'en fichent du secteur euh, de l'inflation, des matières premières. Et, et ces actionnaires, ils sont conseillés par... Euh, on, on connaît McKinsey hein, maintenant, après les révélations, euh, du, du, notamment l'enquête du Sénat hein, sur, sur ce cabinet de conseil en stratégie. On découvre aussi Bain et, et le BCG, le Boston Consulting Group, dans votre livre. Ces cabinets de conseillers en stratégie, où il y a des, des jeunes diplômés sortis d'école, sortis de très bonnes écoles, qui se retrouvent à aller inspecter un peu partout dans le monde des entreprises et à calquer partout le même schéma. Est-ce que c'est aussi la faute de ces gamins de conseil en stratégie, ce management totalitaire Oui, parce que alors, dans mon livre, en fait, je parle des racines et je pense que ça vient euh, beaucoup de, 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 de l'influence du capitalisme anglo-saxon. Alors Cette influence, elle est dans les fonds d'investissement dont on a parlé tout à l'heure, mais elle est aussi euh, dans ces cabinets de conseil, donc McKinsey, Bain euh, et BCG, et donc qui vont être appelés pour des missions euh, bah, lorsqu'il faut faire euh, notamment un plan de licenciement euh, ou euh, adapter la masse salariale euh, sur adapter la masse salariale vous sur vous le chiffre aussi, vous d'affaires aussi le, le... de l'entreprise et donc je raconte notamment le plan local first euh, chez Danone euh, où eh bien vous aviez euh, le cabinet euh, McKinsey qui est intervenu et euh, où et eh bien ils ont tout simplement euh, calquer l'organigramme de Danone sur celui de son concurrent Nestlé, sauf que ce n'est pas du tout oui, la parce même que histoire. Nestlé était plus rentable et donc euh, ils Exactement. se sont dit pour être plus rentable, pour que Danone soit plus rentable, il suffit de reprendre Nestlé. Voilà, sauf qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouve avec des salariés qui, sont, qui vont très mal parce qu'ils sont. Euh, euh, la réalité de leur entreprise n'a pas été prise en compte. RCF, euh, vous êtes à l'écoute de Violaine Descourrières qui publie le management totalitaire, c'est chez Albin Michel. Vous parliez à l'instant, Violaine Descourrières, du capitalisme anglo-saxon. Euh, on a 
en tête hein, avant, un capitalisme entre guillemets à la française. Euh, je pense notamment à ce paternalisme, hein, ce qui était parfois qualifié de paternalisme, avec des familistères qui étaient parfois euh, construits pour héberger les ouvriers dans certaines régions de France, avec toute, euh, toute une mécanique aussi de dividendes salariales. Est-ce qu'aujourd'hui, le capitalisme en France s'est anglo-saxonisé, pardonnez-moi pour le néologisme Vous parlez aussi du capitalisme à l'allemande. C'est quoi le capitalisme aujourd'hui à la française bah justement, c'est ce que je dénonce dans ce livre, c'est euh, le pire des deux, c'est-à-dire le pire de l'anglo-saxon. Euh, donc l'anglo-saxon, c'est le capitalisme individualiste, c'est le court terme, euh, c'est euh, le salarié euh, jetable, entre guillemets, hein, je peux aller jusque-là, c'est-à-dire que euh, on embauche quelqu'un et puis euh, trois mois après, euh, la personne part et donc on se retrouve avec un, un turnover euh, qui augmente. Euh, et euh, le capitalisme, euh, le pire du capitalisme français, c'est ce lien de loyauté, c'est cette forme de paternalisme dont vous parlez, qui fonctionne lorsqu'on est euh, on embauche euh, un patron embauche un jeune en apprentissage et qu'ensuite il passe 15 ans euh, dans la même entreprise pourquoi pas et encore c'est une forme d'infantilisation euh, mais euh, ce paternalisme là on le retrouve dans certaines entreprises avec et euh, eh bien euh, la dérive anglo-saxonne euh, donc c'est ça qui ne fonctionne pas euh, moi ce que je, je préconise dans ce livre enfin plutôt euh, ce que je souligne c'est euh, ce capitalisme social rénant euh, qui vient de l'allemagne mais que la France, dont la France avait les valeurs, euh, qui est un, un capitalisme de long terme, avec des entreprises qui sont implantées en région et qui sont euh, financées par des banques régionales euh, et dont les conseils d'administration sont composés autant de salariés que euh, de, 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 de personnes nommées par les actionnaires. Et c'est cet équilibre-là euh, qui, euh, qui gagne. Dans votre livre, vous parlez aussi du handicap ou en tout cas la place de la fragilité. Quelle place pour la fragilité aujourd'hui dans nos entreprises Certaines entreprises se targuent d'avoir de bons ratios, de faire beaucoup pour l'inclusion. Mais aujourd'hui, quelle place pour la fragilité mais Justement, c'est une des, des grandes leçons de ce livre. Euh, c'est la fragilité est absolument honnie. Euh, alors, ce, qui, ce, ce que j'ai perçu, c'est qu'on est, que on est alors, dans certains secteurs, notamment dans les nouvelles technologies, euh, vous avez des salariés dont les compétences sont devenues, entre guillemets, obsolètes. Euh, je pense notamment dans le secteur des ressources humaines, les cabinets de chasseurs de tête, euh, ou alors en marketing, euh, dans toutes ces fonctions euh, du, du tertiaire. Eh bien, euh, ces salariés, euh, du coup, on leur demande qu'ils aient un comportement qui soient rentables. Ça veut dire qu'ils doivent être forts. Donc, ils doivent, on leur demande de faire du sport. Vous avez des, des entreprises qui mettent en place des applications de suivi euh, des performances sportives et dont les chiffres atterrissent sur le bureau du DRH. Euh, donc, je parle de, de start-up comme euh, Google Maps, euh, Kipling, qui vont surveiller les compétences sportives ou de sommeil. Euh, on va leur demander de faire du développement, euh, d'être dans le développement personnel, donc euh, d'être vraiment des personnes fortes et Mais... d'être comparé à des athlètes euh, ou des héros comme Nelson Mandela ou Martin Luther King. Donc tout ça fait que le salarié qui a dépassé 45 ans ou euh, la femme qui rentre de congé maternité ou même qui rentre d'arrêt maladie euh, peut se retrouver évincée. Certaines entreprises pourtant, euh, entre guillemets, tiennent le cap et d'ailleurs c'est étonnant, les, les noms que vous citez, ce pas des noms d'entreprises de, modèles, en Hermès, Hermès dites-vous, et une entreprise où, où ce totalitarisme du management n'a pas encore euh, fait tout son chemin euh, si j'ose dire, euh, pourquoi est-ce que Hermès arrive à, entre guillemets, s'en sortir oui, alors je sais hein, qu'il y a quand même aussi quelques dérives chez, euh, chez Hermès, puisque euh, je pense que il euh, y a toutes les entreprises, on n'a pas les entreprises totalitaires euh, et celles qui ne le sont pas, mais c'est vrai qu'Hermès est plus préservé. Pourquoi Parce que c'est un actionnariat familial. Et donc, quand vous êtes dans une famille, vous voyez de génération en génération. Donc, vous avez une vision beaucoup plus long terme. Et moi, ce que je pointe dans ce livre, c'est les dérives du management par l'instabilité. Et donc ça c'est pour ce qui est d'Hermès, la question d'Hermès. Peut-être aussi une question sur cette grande démission dont on entend parler un peu partout, ces, ces jeunes diplômés qui partent. Au début de cette interview, vous disiez que vous, vous avez été frappé autour de vous par ces témoignages de jeunes qui voulaient partir faire autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui le, le travail est adapté de ce qu à, à ce qu'on attend de lui Est-ce qu'aujourd'hui on n'est on pas appelé tous à revenir à des métiers plus manuels Il y a 100 ans, le travail en France était majoritairement des, des métiers manuels. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, on va tous être amenés à, à passer de métiers tertiaires à des métiers plus, plus manuels. Alors d'abord, la, la question de la grande démission, ce qui est intéressant, c'est que mon livre, je l'ai terminé, j'ai terminé cette enquête juste avant euh, le, 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 ce grand phénomène de la, de la démission. Je pense que le Covid a été une prise de conscience pour certains salariés qui étaient réellement pris dans cette vision de l'entreprise totalisante. 
donc pendant le confinement, beaucoup ont réalisé qu'ils avaient une famille, qu'ils avaient une vie et que euh, eh bien l'entreprise était en train de tout envahir dans leur espace. Et donc ils ont eu un temps pour réfléchir et pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas dans ce qu'ils voulaient faire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième, c'est je pense que la génération des jeunes, donc cette fameuse génération Z, entre guillemets, dont on parle beaucoup, alors ça, je pense que c'est un autre phénomène. C'est une génération qui n'a pas connu ce basculement vers la dérive totalitaire dont je parle en l'espace de 30 ans et qui est née avec. Et donc, ils ont intégré la question de l'instabilité et euh, du management court terme. Et ça fera peut-être l'objet d'un second livre. Merci beaucoup, Violaine Descourrières, le management totalitaire. C'est à lire chez Albin Michel. Merci d'avoir été ce matin à l'antenne de RCF.